బంగారం స్వరూపంలో ఉండే మహాలక్ష్మి కటాక్షం అందరి ఇంట్లో నిండాలి లలిత వారి లక్ష్మి కటాక్ష దీపావళి బంగారు నగలు తరుగులో ఒక పర్సన్ తగ్గింపు వజ్రాభరణాలు క్యారెట్ కు ఐదు వేలు తగ్గింపు పిల్లల్ని కనాలి అనుకోకపోవటం డిక్లైన్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ మీకు లివ్ ఇన్ ఉండొచ్చు క్యాజువల్ గా ఉండొచ్చు మ్యారేజ్ ఉండొచ్చు పిల్లలు వద్దు అనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అబౌట్ పాపులేషన్ ఆ స్టేట్ వస్తుంది అంటారా వచ్చేస్తుంది స్టార్ట్ అయింది ఇద్దరు ముగ్గురు అనుకునేవాడు సింగిల్ చైల్డ్ చాలా అది కూడా చాలు మనం మన లైఫ్ మనం చూస్తున్నాం ఈ ఐడియాలజీకి మీరు అసలు ఈ సినిమా అనే మాధ్యమాన్ని ఎంచుకోవటమే మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా నేను ఎందుకు ఈ సినిమాలోకి వచ్చాను అసలు ఈ ఐడియాలజీకి నేను సినిమాలోకి వచ్చింది అంటే సినిమా ఇదేంటి ఇట్ ఈస్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్స్ అది ఒక మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు బ్యూటీ అవ్వచ్చు విజువల్ ఆస్పెక్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డైలాగ్ ఇలాంటి రకరకాల ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నిటి అమాల్గమేషన్ అనేది సినిమా ఓకే నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను చాలా షై స్టూడెంట్ నేను అమ్మాయిలను చూడటానికి నేను భయపడేవాడు కొంచెం అప్పుడు అప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు అందమైన అమ్మాయిలు నా కెమెరా ముందు తనివి తీరా చూసుకోవడానికి వచ్చింది నేను కానీ సినిమాలు అయ్యో అవునా అంతేగాని మంచి మెసేజ్ ఉన్న సినిమా తీసి ఆహ్లాదం కలిగించాలి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మెప్పించాలనే ఉద్దేశంతో రాలేదు సినిమా సో అందాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం మెయిన్ థింగ్స్ మగవాళ్ళ బలం అమ్మాయిల అందం ఈ రెండు తప్పిస్తే మిగతా అన్ని టైం పాస్ అని నా ఫీల్ అందులో ఫ్యామిలీ సినిమాలు కూడా వస్తాయి ఓకే అంటే మీరు ఫస్ట్ శివ సినిమా తీసినప్పటి నుంచి ఈ యాంగిల్ ఉంది మైండ్లో అయితే నాగార్జున శివ సర్కారు లాంటి క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేయటం శ్రీదేవి ఊర్మిళ లాంటి అందమైన అమ్మాయిలు చూపించడం ఇది ఒకటే ఈ రెండు ఇదే పర్పస్ వచ్చాను ఓకే సో మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మీరు అంత బాగా అందాలని క్యాప్చర్ చేశాను అనుకున్నటువంటి యాక్టర్స్ ఎవరు ఫీమేల్ యాక్టర్స్ నేను చెప్పలేదు అంటే మీరు ఆల్రెడీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇద్దరు పేర్లు అయితే నాకు తెలుసు ఒకరు శ్రీదేవి ఒకరు ఊర్మిళ వీళ్ళు కాకుండా అది పర్సెప్షన్ కదా నేను ఎవరిని కాస్ చేసిన ఆ రీజన్ అదే ఉంటుంది కొంతమంది ఎక్కువ నచ్చుతారు కొంతమంది తక్కువ నచ్చుతారు అంతే ఓకే సో వాళ్ళిద్దరులాగా మీరు తర్వాత మీరు ఎవరైతే ఎవరితో సినిమాలు తీసారో ఎవరినైతే పరిచయాలు చేశారో వాళ్ళు అంతగా పేరు తెచ్చుకోలేదు దీనికి ఏమన్నా ఎందుకంటే అది అది చెప్తున్నా అది నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా సార్లు నేను చెప్పింది ఏంటంటే శివ ఎందుకు హిట్ ఇప్పుడు నా ఫ్లాప్ సినిమా గురించి అడిగితే నాకు శివ ఎందుకు హిట్ అని తెలియదు ఎంతవరకు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను కానీ ఇన్నిసార్లు చెప్పిన ఎవరికి అర్థం కాదు సింపుల్ ప్రూఫ్ ఏంటి మీకు హిట్ ఎలా తీయలో తెలిస్తే ఫ్లాప్ ఎందుకు తెస్తారు మీరు సింపుల్ పాయింట్ అది రైట్ అప్పుడు శివ ఎందుకు హిట్ అయింది అనేది మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏదో సినిమా ఫ్లాప్ ఎందుకు అయింది అనేది మీ క్వశ్చన్ ఏ కాదు అవును కానీ మరి అదే రామ్ గోపాల్ వర్మ శివ థర్టీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం థర్టీ ఇయర్స్ ని సెలబ్రేట్ బేసిక్గా అందరూ ఏదో అడిగారు సరదాగా చేద్దాం అండి అంతగానే ఉండేది నేను అసలు సినిమా ఫైనల్ మిక్సింగ్ అయ్యాక దాని గురించి పట్టించుకుని అసలు ఓకే సో ఇప్పుడు అంటే తెలుగు సినిమా గురించి మా చూసుకుంటే సో దర్శకులు అనేవాళ్ళు ఒక ఇదివరకటితో పోల్చుకుంటే అంటే దాస నారాయణ రావు తర్వాత రాఘవేంద్రరావు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇలాంటి వాళ్ళు తెలుగు సినిమాని దర్శకులుగా ఒక స్టేజ్కి తీసుకెళ్లారు అంటే స్టార్స్ నిమించి ఇది పలానా డైరెక్టర్ సినిమా అనిపించుకున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అలాంటి డైరెక్టర్స్తో సినిమాలని చెప్తున్నారు సంబోధిస్తున్నారు రాజమౌళిను సుకుమార్ లాంటి వాళ్ళు సో ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా అనేది గ్లోబల్గా వెళ్ళిపోతుంటాన్ని ఎలా చూసుకోవచ్చు మనం ఇది ఇప్పుడు పాయింట్ అంటే నా నాకు ఇవాళ రోజుల్లో బ్రాండ్ నేమ్స్ అనేది ఉంటాయని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేమ్స్ క్యామ్రాన్ బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అవతార్ టూ వచ్చినప్పుడు అదే సంవత్సరంలో నాలుగు సినిమాలు అవతార్ టూ కన్నా పెద్ద ఓపెనింగ్ తీసుకున్నాయి హాలీవుడ్లో వాళ్ళ పేర్లు కూడా తెలియదు మాకు డైరెక్టర్స్ పేర్లు కూడా తెలియదు అప్పుడు ఏంటి అర్థం అవతార్ టూ లో మీరు జేమ్స్ కెమెరా పేరు తీసేసి ఇంకోటి పెట్టిన అంతే ఆడుతుంది అది నా బిలీఫ్ 
పేరుని బట్టి ఆడదు పేరుని బట్టి ఎలా ఉంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది జనరల్ ఆడియన్స్ లో పేరుని కేర్ చేస్తారని నేను అనుకోను ఓకే సో ఈ బ్రాండింగ్ అనేది అంతా కూడా ట్రాష్ అంటారు అనుకోవచ్చు ట్రాష్ అని క్వశ్చన్ కాదు ఇప్పుడు 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 మనం ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిల్వర్ సిస్టర్ లోన్ బ్రూస్ మిలీస్ అర్నాల్డ్ సుభాష్ నగర్ ఇలాంటి స్టార్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇవాళ నాకు స్టార్ బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ లో స్టార్స్ ఎవరు తెలియదు నాకు ఇప్పుడు టామ్ క్రూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లా ఉంటది టామ్ క్రూజ్ స్టార్ కరెక్ట్ కానీ టామ్ క్రూజ్ మూడేళ్ళు సినిమా చేస్తాడు మీ టామ్ క్రూజ్ నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి నేను అడిగారు అసలు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ లా ఉంటది టామ్ క్రూజ్ ఉన్నాడు అంట అని మహేష్ బాబు సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది ఇది వస్తున్నా అలా అలా మళ్ళీ మాట్లాడలేదు కదా మనం ఇప్పుడు కెమెరామెన్ ఉన్నారు కెమెరామెన్ పేరు విపరీతంగా వినిపించి ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు కెమెరామెన్ ఎవరికి అవతార్ టూ అంత విజువల్ ఫెస్టివల్ కదా మీకు తెలిసి అవతార్ టూ కెమెరా మీరు అడగను కూడా అడగదు అది అది నేను చెప్పేది ఎందుకు మనకు దూరం కాబట్టి అది సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద క్రెడిట్ అవే ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్ ఇప్పుడు రాజమౌళి రాజమౌళి తప్పిస్తే ఎవరు తెలియదు నాకు తెలుసు అది బాబులి టూ అందరికి తెలుసు రాజమౌళి ఎవరు కానీ నేను ఒక హైపాథెటికల్ సిచ్యువేషన్ వస్తున్నా అదే బాహుబలి టూ రాజమౌళి కాకుండా వేరే ఒకటి తీసాడు అనుకోండి ఆ సినిమా తోటి అతనికి అంత పేరు వచ్చింది కదా అది నేను చెప్పేది సినిమా కాదు అదే విజువల్ అదే మొత్తం తీసింది రాజమౌళి బదులు ఎవరో కొత్త ఒకటి తీసాడు అనుకోండి ఒక అప్పుడు అతనికి వచ్చేది కదా పేరు సో ఇప్పుడు ఏంటి శివ ఉంది రామ్ గోవిండ్ ఎవరు ఎవరికి తెలియదు శివ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా ఎఫెక్ట్ మొలానా రామ్ గోపాల్ మీద పేరు వచ్చింది డైరెక్టర్ మొలాన సినిమాకి రావడానికి సినిమా మొలాన డైరెక్టర్ రావడానికి ఉన్న తేడా చెప్తున్నాడు సో శివ అనే సినిమా వల్ల రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే అతను తెలుగులోకి వచ్చాడు ఎవరిని అడిగినా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టెన్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ గాడ్ ఫాదర్ చాలా మంది తెలియదు అండి కపూల నలభై సినిమాలు తీసాడు అందులో గాడ్ ఫాదర్ ఒకటి తెలుసు అందుకని సినిమా ఇస్ బిగ్గర్ దాన్ ద డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ నేను స్టీవెన్ స్పీల్ బర్గ్ పెద్ద ఫ్యాన్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో నేను చూడాలి సినిమా తెలుగు సినిమా చూడలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా టేస్ట్ మారిపోయింది ఓకే నేను ఇప్పుడు డాక్యుమెంటరీస్ చూస్తాను ఏదో ఫారెన్ ఫిలిం చూస్తాను లేకపోతే అది ఇది అలాంటివి చూస్తాను అలాగ నా లేదా ఆడియన్స్ లో కూడా ఎవరెవరు ఏదేదో చూస్తారు మనకు తెలియదు ఓకే అది నేను చెప్పేది సో మీరు కూడా అలాంటి ఒక అంటే ఇదివరకు చేసినటువంటి బిగ్గర్ క్యాన్వాస్ ఫిలిమ్స్ మళ్ళీ చేసే అవకాశం ఉంటే అలాంటి స్క్రిప్ట్ అదే అదే పాయింట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లైఫ్ లో ఎప్పుడు బిగ్గర్ క్యాన్వాస్ సినిమా తీయలేదు నేను శివ టైమ్ లో కూడా అప్పుడు ఖర్చు అవుతుంది దాంట్లో సగం కాస్ట్ లో తీసాను నేను అది సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి పెద్ద సినిమా అనుకుంటారు అందరు నేను ఇరానీ కఫేలో రోడ్ల మీద గల్లీలో అలా తీసాను పెద్ద క్యాన్వాస్ సినిమా నా లైఫ్ లో పెద్ద క్యాన్వాస్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ రాంగ్ థింగ్ ఓకే అసలు వర్డ్ వాడకూడదు ఎందుకంటే ఏ సినిమా నేను ఖర్చు తగ్గిద్దామని తీయలేదు కదా ఆ సినిమా అంతే కావాలి ఆ సినిమాకి అవసరం లేని ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పెట్టినప్పుడే మీకు అది యాక్చువల్ గా మీకు కంటెంట్ దెబ్బతింటది మనీ కూడా పోతే తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే టెక్నాలజీ ఎలా మారుతుంది ఏది తీసుకురే పొద్దున ఎలా ఉంటుంది ఈ ఓటీటీలు కానివ్వండి ఏటీటీలు అనే కానీ మీరు కూడా ఓటీ ఓటీ అప్పుడు ఒక యాప్ రిలీజ్ చేశారు మీ పేరు మీద ఇప్పుడు ఎందుకని అది బ్యాక్ స్టెప్ తీసుకుంది అది ఏది ఏది అది ఒక వేరే వాళ్ళ ఛానల్ కి నేను కొంత కంటెంట్ ఇచ్చాను అది నా యాప్ కాదు అంటే ఫీచర్ అంతా కూడా ఇదే కాబోతుంది అది అది కదా దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ మీడియం ఆఫ్ డిస్ప్లే నేను ఐమ్ మ్యానుఫాక్చర్ అర్జీ కంటెంట్ క్రియేటర్ సో ఈ ఫీచర్ లో మీరు నియర్ ఫ్యూచర్ లో ఓటీటీ అనేది థియేటర్స్ ని డామినేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అది ఆల్రెడీ చేస్తాం పాయింట్ థియేటర్స్ అంటే మీకు ఎన్ని మీడియమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీ సెల్ ఫోన్ ఉంది ఓటీ మన ఐప్యాడ్ ఉంది లేకపోతే టీవీ ఉంది ఇది ఉంది అది ఉంది రకరకాల డివైజెస్ ఉంటాయి అవి అన్ని కూడా స్ట్రీమ్ అవుతాయి అది కంటెంట్ సో ఎన్ని మీడియమ్స్ లో మీరు వెళ్ళొచ్చు అంటే పాత రోజుల్లో ఉట్టి ఒక సాటర్డే టీవీ ఉంది దాని తర్వాత ఏదో ఓటీటీ వచ్చింది ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏదో వచ్చింది యూనో తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది సో ఎన్ని మీడియమ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ ద కంటెంట్ టు ద ఎండ్ యూజర్ ఓకే దేంట్లో ఎక్కువ చూస్తారు ఏంటి ఎందులో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్నాయని వాటి వాటికి ఉంటుంది మీరు థియేటర్కల్ రిలీజ్ అంటే మీరు పబ్లిసిటీ ఖర్చు పెట్టాలి థియేటర్స్ ఖర్చు పెట్టాలి అదొక ఎక్స్పెన
కొంతే ఉండదు ఇంకెక్కడో అసలు ఉండకపోవచ్చు సో అది మీరు ఇప్పుడు ఒక ఒక గ్లాస్ అంతే ఆడ బడ్డీ గోట్లో ఒక బడ్డీ గోట్లో అమ్మాడా మాల్లో అమ్మాడా లేకపోతే బ్రాండ్ షాప్లో అమ్మాడా అనేది ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ అదే ఉంటుంది అది ఏ మీడియం ద్వారా కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది నాకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒకటే ఉండేది చాలా రకాల అతనికి ఇది వచ్చేసి సో మీరు కూడా వెబ్ సిరీస్ లాంటి తీసే అవకాశం ఎందుకు అవునండి మీరు ఇష్టపడే హీరోలు కొంతమంది పేర్లు చెప్తారు మీరు వాళ్ళకి ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క క్యాలబర్ కి తగ్గట్టు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ పడినాయని అనుకుంటున్నారా మీరు లైక్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు గురించి తారక్ గురించి కూడా చాలా మాట్లాడేవాడు వాళ్ళ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు సో ఈ బిగ్గర్ దాని దట్టు స్టార్ అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఎవరైతే మీరు మీరు బాగా యాక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండరు మహేష్ బాబు కానివ్వండి తారక్ కానివ్వండి తారక్ టెంపర్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి అట్లాగే మహేష్ సినిమా పోకిరి ఆ సినిమాలు వచ్చిన టైంలో మీరు చాలా బాగా గొప్పగా మాట్లాడారు వాళ్ళ గురించి సో ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ స్టార్ డమ్ము కూడా మీరు అన్నట్టు ఎన్హాన్స్ చేసేటటువంటి ఆ సినిమాలు అవి వస్తాయి అనుకుంటున్నారా లేకపోతే దీనివల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్ ఓటీటీ ఇప్పుడు మీరు బాహుబలి ఓటీటీలో చూసిన థియేటర్లో చూసిన ఫోన్ లో చూసిన అదే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది చూసేవాడు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాడు పాయింట్ అది ఓకే ఒకడు చూసేవాడు నాకు ఎక్స్ట్రాడనరీ పెద్ద స్క్రీన్ మంచి సౌండ్ లో చూడడం ఒకడు కోరుకోవచ్చు అలాంటిది లేని నాకు కంటెంట్ ఇష్టం అన్నప్పుడు ఒకడు ఎవడ చిన్న టీవీలో చూసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఓటీటీ ఎక్స్ వైజెడ్ ఎక్కడ చేసినా తారకే కదా ఉండేది ఫైనల్ గా ఎక్కడ చేసినా మహేష్ బాబు కదా ఉండేది అది మారదు కదా సో ఐ డి అండర్స్టాండ్ క్వశ్చన్ అంటే ఓటీటీ ప్రాబ్లం పెరిగినప్పుడు థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గట్లేదు అండి పంచుకుంటుంది అది నేను చెప్పేది ఓకే సో ఈ స్టార్స్ అనేవాడు సార్ మీకు డాబా ఉంది ఒక రోడ్ మీద బట్టి గోట్ దగ్గర ఇడ్లీ తిన్నారు అదే ఇడ్లీ మీరు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తిన్నారు లేకపోతే అదే ఇడ్లీ ఇంకోటి ఏదో హోటల్లో తిన్నారు ఇంట్లో తిన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఇడ్లీ కదా అది దాని చుట్టూ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మీ కాస్టింగ్ పెరుగుతుంది ఓకే అది ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉండి సో సినిమా కూడా మీరు ఐమాక్స్లో చూసారా లేకపోతే పైరసీలో మీ ఫోన్లో చూసారా అనేది డిఫరెన్స్ అదైతే మారదు కదా కంటెంట్ అయితే మారదు కదా అవును అప్పుడు దాంట్లో మీరు ఎన్ని ఎవెన్యూస్ లో మీ దగ్గరికి ఎంత డబ్బా వస్తుంది అనేది ఒకటే మీరు చూస్తారు అంతేగాని థియేటర్ లో తక్కువ ఓటీటీలో ఎక్కువ పాయింట్ కాదు సో ఓవరాల్ గా ఇండియన్ సినిమా చూసుకుంటే అంటే ప్రపంచాన్ని ఇది కూడా ఒకప్పుడు ఓన్లీ హాలీవుడ్ అంటే చాలా గొప్పగా చెప్పుకునేవాడు ఈరోజు ఇండియన్ సినిమా కూడా ప్రపంచం అంతా విస్తరిస్తూ ఉంటే సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇది ఇండియన్ సినిమా అని అనుకోవచ్చా ఇది సార్ ఇప్పుడు ప్రపంచం విస్తరించడం అంటే మా నోళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనకేంటంటే మనం తెలుగు ఇండస్ట్రీ వర్డ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ కాదు రాజమౌళి చేస్తున్నాడు అది ఎవరో కాంతర డైరెక్టర్ ఎవరో వాళ్ళు అంటే అప్పుడు మనం ఓన్ చేసి మన టామిల్ ఇండస్ట్రీ బాంబేలో బాధ్యసింది అంటే టామిల్ లో నూట యాభై సినిమాలు తెస్తారు తెలుగులో నూట అన్ని వెళ్తున్నాయి అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అన్ని సో ఇప్పుడు రాజమౌళి ఒక గుజరాతీ అనుకోండి అది గుజరాతీలో తీసాడు సినిమా ఇండియన్ సినిమా అక్కడ సినిమా వచ్చేసి ఇక్కడ దుమ్ము దులిపేస్తున్నాయి కదా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అవును ఇండియాలో జపాన్ లోనే ఇక్కడ అక్కడ అన్ని చేస్తున్నాయి కదా సినిమా అనే దానికి ఇవాళ ఉన్న టెక్నాలజీలో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ఒక ఇది వచ్చింది సదుపాయం దాని తర్వాత ఆ సినిమా కంటెంట్ బట్టి అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇక్కడ ఆడుతుంది అలాంటివి తీసుకుంటారు సేమ్ థింగ్ లైక్ ప్రోడక్ట్ మీరు ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు గబుక్కున్న అది వేరే దేశంలో కూడా అమ్ముతారు ఆ దేశంలో మనం ఇక్కడ కొనుక్కుంటాం సో ఫిల్మ్ ఇస్ ఎ కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్ అందుకని ఏ భాషలోడికి తెలియదు సో మీరు చేసి ఎన్ని ఎవెన్యూస్ పాసిబుల్ ఉంటే దాంట్లో పెట్టేయాలి అంతే దాని తర్వాత ఎక్కడ ఎవరు చూస్తారు ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియడానికి అవకాశం లేదు
థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక లాస్ట్ పొలిటికల్కి సంబంధించి పాలిటిక్స్కి సంబంధించింది సో ఏపీలో మీ ఉద్దేశంలో ఎవరు రాబోతున్నారు జన నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఓట్ వేయలేదు ఎవరు ఎందుకు ఓట్ వేస్తారో నాకు తెలియదు అసలు మరి వీళ్ళకి ఏం చెప్తారు మరి అంటే ఎవరికి ఓటు ఓటు హక్కు వినియోగించిన వినియోగించుకోకపోతే అతను భారతీయుడే కాదు అతనికి ఎవరిని క్వశ్చన్ చేసే క్వశ్చన్ చేసే అధికారం లేదనే వాళ్ళకి వాడికి తెలియాలి కదా ఓటు ఎందుకు వేయాలి అని వాడికి వాడికి ఇంప్రెషన్ లేదనుకోండి ఈ క్యాండిడేట్ మీద ఆ క్యాండిడేట్ మీద అవును ఓటుకు దుర్వినియోగపరిచేది అంటే హిట్ మీనింగ్ అండి దానికోసం నోటా ఉంది కదా అంటున్నారుగా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు అయితే లీగల్ ఇల్లీగల్ అనే చేయండి ఓటు అయిపోతే జైల్లో పడేస్తాం అంటే వేరే విషయం ఓకే అది లేదు కాబట్టి అంతేగాని బుద్ధి చెప్పడం అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు ఒకవేళ అది చేసారంటే అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ జరగాల్సి వస్తుంది అది చేస్తే అది చేయరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రాము గారు సో చాలా విషయాలు నేను అనుకున్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ సమయం నాకు ఇచ్చారు సో మేము కూడా రేపు నవంబర్ పదిన వ్యూహం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం